അയൺമാൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സൂപ്പർ ഹീറോ ബിടെക്കിന് ചേരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ അസൈൻമെൻസും പ്രൊജക്ട്സും സെമിനാർസിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു പാഷൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേവലത്തിലുള്ള കുറച്ച് പേരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് അയൺമെൻ സ്യൂട്ട് ജനറേഷൻ വൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് കോളേജിലും അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കിടുവായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബിടെക് കഴിഞ്ഞു ബിടെക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ലൈഫ് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ജോലിയിലോട്ട് കയറിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വീട്ടുകാർ ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്സ് ഹാപ്പി റിലേറ്റീവ്സ് ഹാപ്പി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോഴായിരുന്നു കേരള ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കർ സാറിൻ്റെ കോള് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാൻ ഹോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഒരു സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആയിരുന്നില്ല കട്ട കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജെൻഡർ ബോഡീസ് തുടങ്ങി കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള സ്ഥലവും ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ അനുവദിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറെ റിസർച്ചുകൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഈ മാൻഹോൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യും വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടേക്കാൻ പറയും അപ്പം തീരെ മുഷിഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത് ക്ഷീണവും ആ ദേഹത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണും പിന്നെ വന്ന് ആദ്യം ഡെറ്റോൾ സോപ്പിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചൂടുള്ള ഒഴിക്കും എന്നാലും ആ സ്മെല്ല് പോകില്ല പിന്നെ ആഹാരമൊക്കെ വാരി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ പിന്നെയും ബെറ്റർ ആണ് ബട്ട് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെയല്ല അത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവിടെ അതൊരു കാസ്റ്റ് വൈസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കലാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു പ്യുവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കുറേ കാലമൊക്കെ അടച്ചു കിടക്കുന്ന മാൻ ഹോള് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഗ്യാസിൻ്റെ മണം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ നാക്കഡായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം കൈയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകളെയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം പേര് ഇതേ ജോലി ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരിൽ ഒറ്റ ഒരാൾ പോലും ഇനി ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ വർക്കബിൾ ആവുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അയൺ മാൻ സ്യൂട്ടിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി കാണും പത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വന്നിരുന്നു ഒരു മാൻ ഹോളിൽ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ചിത്രം ആ ചിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും വാട്ടർ അതോറിറ്റി എം ഡി എന്ന നിലയ്ക്കൽ എനിക്കും അയച്ചു തരികയുണ്ടായി ഏകദേശം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് വിമലും റാഷിദും സുഹൃത്തുക്കളും ഐ ടി സെക്രട്ടറി ആയ ശിവശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ എന്നെ കാണാൻ എത്തുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകി അത്തരത്തിൽ ആദ്യമായി സെലക്ട് ചെയ്ത ഇന്നോവേറ്റർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയ ടീം ജെൻഡർ ബോട്ടിക്സുമായി ധാരണാപത്രം ജനുവരിയിൽ കൈമാറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എമ്മിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായി ഗവൺമെൻറ്